。要是我结婚了，你会来参加吗？新娘还是伴娘？观众老问我，你为什么老是两男一女？所有的爱情都是多角的，起码是三角的。这个世界上只剩下一男一女的时候，一定没有爱情。嗯、呃，我就是拍电影的，叫张律的人，也拍了二十年吧，将近二十年吧，也不小了。十几年前，我第一次去柳川，日本的福冈县柳树下面的河川嘛，这里好像你见到了一个女性的感觉，就开玩笑吧，说我以后可能要来这里拍片。柳川她是南方女孩，搬到北京来，兄弟俩。都喜欢柳川，埋藏在心里有二十年的。呃，妮妮的那个角色呢，又去了伦敦。我来到这个柳川驻唱的那个酒吧，三个人时间的流逝，啊，人的情感的关系充满着暧昧。也有人就是观众，有时候就是啊，你为什么把感情啊弄弄得那么暧昧？我说不是感情，而是我们生活的底色。因为我国内不熟嘛，妮妮，然后看了几张照片，《金陵十三钗》有点像那个我想象中叫柳川的女孩，一个南京姑娘，又有柔的地方，又有那种很豪气的地方。和演员的这种合作里边，尽量的去找他身体的熟的东西。他是小时候江苏省国标冠军，我就给他安排一场跳舞。我就跟新北京说：“你可以跳的笨拙，你一定要跳的好，不用怎么练嘛。”这他小时候这个有身体记忆里的一种支撑。<笑>我在韩国教书生活，一直在那边拍片，但我的出身是在这边，在那边就是已经习惯了，然后拍起来简单。这边的话，我得全部又得重新开始，也有犯怵的地方。经常还是有人问，就说你为什么不回国内拍？就说我每次都心动。我小时候是这个，我们是三国边界，中朝苏，我的父母都是从韩国那边南边过来的嘛，从小就是朝鲜语。一九九五年吧，第一次去韩国，对这个没有见过面的亲戚们，在请我吃饭，说了啊，中国队和韩国队踢球，你站在谁的立场上？我们有一个很太漫长的时间对故乡的想象。我大孩子刚生出来不久，我还有点矫情，就还还教他朝鲜语。在北京生、北京长的主流文化里边，你让他说家乡话，他会非常抵抗。红墙，李长东原来也不是拍电影，我们俩是朋友嘛。所以我那时候去首尔，首尔，他住在他们家。有有一年突然他去说拍电影，让我去现场，我居然都没去。我说你没事干，<笑>我都不知道有世界上还有短片和长片一说，你知道吧？然后到那边去，去调色呀什么的时候，他已经是有名的导演了。就帮忙介绍人啊，或尽量不花钱啊。중국이면그최교수조선족이에요
아저 한국 사람입니다. 拍完了说那就去韩国教书没有什么别的太多的社会的来往知识界吧所谓就学校这些人的情感啊对我有触动啊拍片也是其实是也是一种学习的过程嘛对生活但我我觉得呢电影给所有的观众看是一个假命题都是一个想想想骗钱的一种说法导演的出发点我觉得应该是这样一个电影真是为一个某一个地区某一甚至某一个胡同的人拍每次能够完成一个作品就就很感谢了然后再有一次新的机会也是也是很感谢